Sustainability isn't just a buzzword for him. We'll dive into the concrete steps towards minimizing environmental impact and creating a future where nature and urban spaces coexist in harmony. As at Homes is more than a company, it's a movement. We'll explore Kumar's commitment to community building, his passion for social impact, and the legacy he hopes to leave behind. This interview won't just be a conversation, it will be an experience. Join us as we delve into the mind of a leader who refuses to build ordinary structures and who instead strives to create living testaments to a brighter, more sustainable future. Are you ready to be inspired? Then fasten your seatbelt and join us on this journey with Sunil Kumar, founder and managing director of Asset Homes, the storyteller of bricks and mortar. So we welcome you to Herald Media Network and uh, we heard a lot about you, a very busy man. You have your time scheduled and properly done. So as your constructions itself. So imagine the rent of Hazard Homes as a brush straw on the canvas of a city. What story does it tell about the brand's vision? വാലന്റൈൻസ് ചോദിച്ചോ ഇത് ആൾക്കാർ എപ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നതിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ദിവസം ഈ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഉത്തരവ് അതിന് ആപ്റ്റേറ്റ് Uh, developer okay we depend on uh, not of the not of uh, it is from the environment but not of the material from surroundings okay and we just want to throw all our water materials that we have which are around and we create another okay apo enada enda sambhavam ichu chere avada edu kada ena kaaryam undo hmm ala aala chere puru vashe adinte soul aayittu maara okay chala kaaryangala namu upayogikkan sarala upayogikkan pattatha പ്രകൃതിയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇഷ്ടി ഉണ്ടാവുക വരികയും സിവനട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരം ഉപയോഗിക്കുകയും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ സോൾ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഈ വെളിച്ചവും വായുമാണ് നമ്മളൊരു വീട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ജീവൻ വയ്ക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചം കണ്ടെന്ന് വരുമ്പോഴും അതിലേക്ക് കാറ്റ് കടന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഈ വെളിച്ചവും കാറ്റും വീടിനകത്തേക്ക് വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സോൾ ഓഫ് എ ഡിസൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെൽക്കമിങ് ദ എൻവോൺമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽക്കമിങ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ടു ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് എ ഹോം ആയി അപ്പോൾ വീടിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചവും കാറ്റും കടന്നു വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്
ആ വീട്ടിലാരും ഉണ്ടാവില്ല അതെ ഈ ജനറൽ വെന്റിലേഷനും പ്രോപ്പർ ഇതിലൊന്നും ഈ കാക്കയുടെ പോലെയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ കാക്ക ഒരു ജനലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീ അജനിൻ്റെ കൂടെ വീടിനകത്ത് ഈ കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പുറത്തേക്ക് വേണ്ട വഴി കണ്ടാലേ കാക്ക അകത്തേക്ക് പോകും പിന്നെ കാക്കയുടെ പുറത്താണ് വരും അതിന് അകത്തേക്ക് കിടന്ന് ഈ മുറിയുടെ അകത്തേക്ക് കിടന്നാൽ ആ വഴി കൂടെ തിരിച്ചു വരില്ല ഗോ ടു സമ്മതൻ വിൻഡോ വിൻഡോ അങ്ങനെ വിൻഡോ തുറന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റോ പോലെ കാറ്റകത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അകത്ത് കയറിയ വായു പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു വാർപ്പ് ഉണ്ടാവണം തന്നെ കാറ്റ് തോന്നുന്നു അവിടെ വായു ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അവ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഫീൽ ദ ബ്രീസ് ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ഡിസൈനിലൂടെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ മുറിക്ക് അകത്തേക്ക് ഉണ്ട് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാത്ത പ്രകൃതി വെളിച്ചവും കാറ്റുമാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനെണ്ണം കടന്നു വരുന്ന വീടുകളുണ്ടാവുക അത്തരം വീടുകളുടെ അത്തരം ഡിസൈനുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു ആൽപ്പാവ് വരുന്നുള്ളൂ അതുവരെ അതിന് വീടായിരിക്കും ഇത് ഒരു ഇതാത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതിൽ കുടുംബമായിട്ട് പോകുന്നത് Can you elaborate on your philosophy of design that goes beyond square footage and focus on the lived experience of residents? What specific examples can you share from your projects? I think it's a little bit of a question. We have a great design, 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 a great design. നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അത് പക്ഷെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലാവണമെന്നില്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കോൺട്രാക്ട് സഞ്ചു പോലെ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഒരു ജോലി എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്ത് അവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ബിയോൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൾക്കാർ അതിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം അപ്പോൾ കസ്റ്റമറോട് നമ്മളൊരു ഒരു എഗ്രിമെൻ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വിറ്റു അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോൺട്രാക്ച്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഈ ഒബ്ലിഗേഷൻസിനെല്ലാം പുറത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിയോൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആവുന്നത് കാരണം ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ വല്ലത് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഫാമിലി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് കസ്റ്റമറെ അപ്പ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ആ വീട് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കസ്റ്റമർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലായിരിക്കുക അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അസെറ്റ് ഡിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ അസെറ്റ് ഡിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കസ്റ്റമറിനോട് നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബിൽഡർ ചെയ്തു കൊടുക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ബിയോണ്ട് അവർ എക്സ്പെക്ട് അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മളൊരു ബിയോൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ജോബ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അതൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കസ്റ്റമർ ഡിലേ ഡിപ്പാർട്ട് He he has to get delayed. There is something new, I guess. Yeah, he has to be sure. I was in 2013, I was in the customer service department. So we, want, we actually want to delay the customer by servicing them more than what they expected. If they were to get the service, they would have to delay the customer service. They would have to delay the customer service. They would have to delay the customer service. That's why we have to delay the customer service. That's why we have to delay the customer service experience. Fantastic. Will future homes be so smart that they tell us when to go to bed? Or will technology finally learn to respect our boundaries? Is home destined to become a battleground between convenience and privacy? Or can we find a peaceful coexistence? That's why we have to worry about technology. We have to worry about it. 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 ടെക്നോളജിയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല
എന്നല്ല വേണമെങ്കിൽ പറയാം പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പുസ്തകങ്ങളും ഇതായിരുന്നില്ല വലിയ തോട്ട്സ് ആയിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ടെക്നോളജിയിൽ പഴയ ടെക്നോളജിയാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ടെക്നോളജി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കൂടുതൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആക്കുകയും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉള്ള ഓരോ പെയിൻ പോയിൻ്റിനുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം ഒരാൾ ഒരു പെയിൻ പോയിന്റ് കാണുമ്പോഴാണല്ലോ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ആ പെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ കരുതുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ടെക്നോളജി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഹ്യാന്തരീക്ഷത്തെയോ ഒന്നും ഹാർഫുള്ളായിട്ട് ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല അത് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൺവീനിയൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാത്തൊരു ടെക്നോളജി നല്ല ഉപയോഗിക്കോ അല്ലാത്തൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇന്നോവേഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻ പോയിന്റിനുള്ള പരിഹാരം എന്ന് പറയുകയാണ് പല സൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു 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 നീഡുണ്ട് അവിടെ ആ നീഡിനെയാണ് അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നോളജി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഓവർ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി നമ്മളുടെ ലൈഫ് ദുഷ്ക്രമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് സ്പേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുകൾ ഇവിടെ എല്ലാം ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഈസി ആയി ചെയ്യണം ആണല്ലോ പണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പർച്ചേസ് പോകുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സ് പേഴ്സിൽ പൈസ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പോകണം അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതെ ചെറിയ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും വേണ്ടി വരും അതിൽ കൂടെ കയ്യിൽ വാച്ച് മാത്രം മതിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നാളെ നമ്മളൊരു ആയിരസ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും സോ ഐ തിങ്ക് അത് ലൈഫിനെ കൂടുതൽ നന്നാക്കി കൊള്ളും ഓക്കെ so integrating art and architectural elements at the entrance of open areas can transform the character of a development making it more inviting and reflective of cultural values at as at homes how do you approach the selection or creation of art and architectural pieces for these spaces the common area അത് ചെല്ലാൻ മാത്രം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലവൻ്റ് ആവുള്ളൂ കാരണം ഈ വീടിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ തുടക്ക സ്റ്റേജ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പേര് എഴുതുന്നതിൽ പോലും ചില പേരൊക്കെ അതായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവും നമ്മളൊരു ഒരു പേര് സെലക്ട് ചെയ്തു പണ്ട് പറയില്ലേ എന്താ പറയുക വിശാലാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ചെറിയ കണ്ണുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോങ്ങനുള്ള ആർക്കൊക്കെ അത് പേരിട്ടേക്ക് ഉണ്ടാവും കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് ഈ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങളുടെ കണ്ണ് ശരിക്കും ഒക്കെ വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള ആളുകൾ പറയും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയൂ ചെറിയ കണ്ണുള്ള ആളുകളാണ് സൗന്ദര്യം വരുന്ന പറയുന്നത് വലിയ കണ്ണുള്ള സ്ത്രീകൾ സൗന്ദര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞി കണ്ണെന്നും വിശാലാക്ഷി ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് പേര് നോക്കിയത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റിന് പേരിടുന്നിടത്താണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് നമ്മളൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അതായത് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇടാം അതിൻ്റെ അകത്തറങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ജനറൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യം വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയല്ലാതെ നമ്മൾ കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് കൂടുതൽ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാക്സ് ഫെയർ പണിയാവുന്ന ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ജീവൻ കോമ്പ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഭൂമി മേടിച്ചിട്ട് മാക്സ് ഫെയർ ലാഭം ഉണ്ടാകണം എന്ന കണ്ണോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പാഷൻ ഇല്ല ശരി അവിടെ നമ്മളൊരു വെറുതെ ബിസിനസ് പോകാറില്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രീതികളല്ല ഞങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പല പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ലാഭം കാണുന്നില്ല ആക്ച്വലി എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ചില നമ്മുടെ പാഷൻ അവിടെ പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ പെടുന്നത് നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ ചില പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെന്ത് വേണം ചാരി എ ടു സെറ്റ് അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അതിനകത്തൊരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും അതിലൊരു അതിനകത്തൊരു ഒരു പാഷനായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ചില ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടോ
അപ്പൊ കസവുകൊണ്ട് ഇല്ല പോയിട്ട് ശരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അരിസ്റ്റോക്രസി ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിസ്റ്റോക്രസി ലിവിങ് ആണ് ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എലമെൻസ് അതിൻ്റെ കോമൺ ഏരിയയിൽ വരണം അതിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ വരണം അതിൻ്റെ പഴിപ്പുരയിൽ വരണം അതിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ വരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു 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 പ്രൊഡക്റ്റ് വികസിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിനിമയുടെ പേര് അവസാനമായിരിക്കും ആ പേരിൽ നല്ല സിനിമ വരുന്നു സിനിമ എന്താ വരുന്നത് സിനിമ അങ്ങനെ പേരിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിനിമ ഉണ്ടോന്നിരിക്കല്ല ചില സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്രിയേഷൻ ആണ് അതിന് ഞങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ സംവിധായകൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു കഥയുടെ ത്രെഡിംഗ് എന്നാണ് നല്ല പേര് അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ഒരു പേ അത് യോജിക്കുന്ന ഒരു പേരിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ ഒരു പേരിയും തുടങ്ങാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ പേര് തന്നെ ആക്ച്വലി ആ പ്രൊജക്റ്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് വയ്ക്കുന്ന ജീവിത ശൈലിയെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ മുതൽ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ലീഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് പറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് ആ വാക്കുകളെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലീഫായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ലീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിലൊന്ന് മാറ്റി ലീഫ് സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ലീഫ് ആ വരികയാണ് ഇവിടേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിലേക്കും നിങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയിലേക്കും എല്ലാം ആ ഒരു പച്ച ബോർഡേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ ജീവനുണ്ടോ അത്തരം പ്രൊജക്റ്റുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ടും വിസിറ്റേഴ്സുമായിട്ടും പബ്ലിക് വഴിയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ ലീഫ് നോക്കിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആർക്കിടെക്ചർ കൂടുതലും എളുപ്പത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ How do you ensure genuine sustainability in your projects beyond the certifications accolades? In the case of the name of the name, I am going to tell you that I am not going to be able to do this. I am going to tell you that I am going to substantiate the project. Okay. Then, I am going to tell you that I am going to be able to do this. I am going to tell you that I am going to be able to do this certification. I am going to tell you that. ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ചെയ്യാൻ തോന്നണം അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നണം അത് പല രീതിയിൽ തോന്നണം ഒന്നെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം ഓക്കെ എലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു വളരെ വ്യക്തമായുള്ള ഫീലാണ് അവിടെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഐ എം ഗെറ്റ് ഐ ഐ ഹ് ഐ എം ബെനിഫിറ്റഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ കാരണം അത് അപ്പം എന്ത് വേണം അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം അസിഡ് ഓഫീസിലെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കോമൺ ഏരിയ സോളാർ ബാക്ക്ഡ് ആണ് സോളാർ നിർമ്മിതിയിലാണ് മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പിന്നെ കോമൺ ഏരിയ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഗ്രിഡിലേക്ക് തിരിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടറി ഈ പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും സമ്മതി ചെറിയ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവിടേക്ക് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഷുഡ് മേക്ക് പീപ്പിൾ അവയർ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ബെനിഫിറ്റഡ് ത്രൂ ദിസ് ജിവിങ് ഓർ ഐ ഗോട്ട് ബെനിഫിറ്റഡ് ത്രൂ ദിസ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റും കഴിഞ്ഞൊരു അൻപതിനധികം പ്രൊജക്റ്റുകൾ അസ്ഡോപ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടെറസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് അതേ വെള്ളം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫ്രഷർ ഉപയോഗിക്കുക യൂസ് ചെയ്യും ഒരു മിനിമം തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ സേവിങ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് വലുതാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടും രണ്ട് അത് ആകൂല്യമായിരുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വളരെ സൂക്ഷിച്ച്
തായ്ലർ ലോറികളും അപ്ലോഡിയും വേണ്ടി കാത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്കെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ അവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വീടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് നാല് ഫെയർ ലോകത്തിന് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നാല് ഫെയറിനുള്ള വീടാണ് ഒക്കെ ഒത്തിരി തരുക എന്ന് പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് ഫെയർ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അറുപത് മുതൽ ലിറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡോക്സ് ഒരു പ്രോക്ക് പോലും മൂന്ന് ഫെയറിനും ഒഴിച്ച് തരണ്ടാവില്ല എല്ലാം ത്രീ അറിയ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആ ഒരു ഫ്ലോർ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതേസമയം പല പ്രോജക്റ്റുകളും പല കൺട്രോൾമാരും ചെയ്ത് നാല് ഫെയർ അച്ചീവ് ചെയ്യുക പല ആർക്കിടക്ട് കൊടുക്കുന്ന ബ്രീഫ് യു ടു അച്ചീവ് ഫോർ എ ഫെയർ എന്നായിരിക്കും അതായത് കിട്ടാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം അതിനകത്ത് കുത്തി ഇറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം വേണം അത് കുത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ അതെ ശരി പ്ലാൻ വെച്ച് നമുക്ക് നാല് ഫെയർ ആക്കാം വെള്ളം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സീവേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബാറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ലിവിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും പഠിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ നിർമ്മിതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനും പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് കൺസംഷൻ ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ കൺസംഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ചോദ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ടാഗ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തോന്നുന്നുള്ള ആ ടാഗ് ലൈൻ ഞങ്ങൾ പ്രകൃതിയോടും ഗ്രീൻ ലിവിങ്ങിനോടും എല്ലാം കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞ തന്നെയും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇത്ര സസ്റ്റൈനബിൾ ലിവിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയോ വർക്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പുറകി കൂട്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പുറത്ത് അത് കസ്റ്റമർ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പല ബിൽഡർ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല നിർമ്മാതാക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഒക്കെ വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മേടിക്കാനൊക്കെ തന്നെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വളരെ ജനോപകാരപ്രദമായിട്ട് വളരെ കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വളരെ ടെക്നോളജി ഗ്രീ അതുകൊണ്ട് തനത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചെടിയിലൊരുണ്ടാവും ആ ഒരു ആ ഭാഗത്ത് വളരാൻ സാധ്യമുള്ളൊരു പരം സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് പോലും ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ അവിടുന്ന് ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോയിന്റിനകത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞങ്ങൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്കിയതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെക്ക് എഴുതി തരികയോ ഒരു ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പോപ്പിട്ട് തരികയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ഞങ്ങൾ എൻവിസേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ താങ്കൾ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് യു ടു കം ടു ദിസ് സൈറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഇലക്ട്രിക് ഒരു മരം നട്ടോണ്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഫ്ലാറ്റിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് മരങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് ഓരോ മരം അപ്പോഴും പറഞ്ഞു അപ്പം അത് സി വി ആർ ട്രൈ ടു മേക്ക് പീപ്പിൾ ലിവ് ദ നേച്ചർ പ്രകൃതിയോട് അടുക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രോസസ് അത് ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആണ് അതൊരു എന്താ പറയുക സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കുറേ ദിവസം പോകുന്നത് അതെ അപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് അതേ രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അതെ അത്ര ഒരു പ്രോജക്റ്റും അസറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ യു വിൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശ്ശൂർ പറഞ്ഞാടത്തും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ഈ ജാപ്പനീസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാളുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എൺപത് സെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് അര സെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ കാട് പക്ഷെ അത് റിയൽ കാട് തന്നെയാണ് അതിന് അതിനൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ആ ടെക്നോളജി പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടോ നാല് മാസം കൊണ്ടോ മരങ്ങൾ വളർന്നു വലുതായി ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർക്ക് പോകുന്ന വഴി ഹൈവേ സൈഡിങ്
ഒരു സിറ്റി മാത്രമാണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അത് സൗദി അറേബ്യ മുഴുവൻ ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ പോയില്ല അവർ ഇല്ല ഇല്ല ഇതാണ് അർബനൈസേഷന്റെ കക്സ് അവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ തെറ്റി പോകുന്നത് ഈ അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ കംഫർട്ട്സും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സ്പേസ് ആണ് ടൗൺ ഒരു അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അർബനൈസേഷന്റെ മൂലതത്വം അല്ലാതെ കേരളം മുഴുവൻ നഗരമാണെന്ന് കേരളം മുഴുവൻ ഫ്ലാറ്റ് പണിയുന്നതല്ല അർബനൈസേഷൻ അപ്പൊ ന്യൂ സിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പണിയുന്ന ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സ്പേസിൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ടോ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഉണ്ടോ എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ടോ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ സൗകര്യവും ഉണ്ടോ എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൗകര്യവും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ആക്ച്വലി ദർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഒരു അർബൻ സ്കേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അവർ വേറെ ദൻ ഡോൺ ഡിസ്റ്റർബ് ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അവരുടെ ഭൂമി അവിടെ വേറെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതൊരു തൊടുൽ ആ ഭൂമി സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും അത് സൗദി അറേബ്യയിലെ കരുതിക്കല്ല പക്ഷെ ലോകതത്വം അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷിയിടങ്ങളായിട്ട് മാറും അവിടെ എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും ഈ സിറ്റിയിൽ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള ലിവിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കപ്പെടും അവർക്കുള്ള മാംസം ലഭിക്കും അവർക്കുള്ള മിൽക്ക് ലഭിക്കും അവർക്കുള്ള എഗ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളും വില്ലേജുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ഒപ്പം തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് വളരെയധികം കൃത്യത ഇട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഒക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ടൗണുകളുണ്ട് അപ്പൊ ടൗണുകൾ വളരെ മണി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വളരെ ഫെർട്ടൈലായിട്ട് അതായത് വളരെ വളരെ ബിസിനസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വളരുന്ന നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ള വില്ലേജുകൾ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സംവിധാനമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് കേരള മോഡൽ ആരും അധികം ഇരിക്കുന്നില്ല കേരളം ഒരു നഗരമാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്നാൽ പിന്നെ നാളെ ചെയ്യാൻ സൗദി അറേബ്യ മുഴുവൻ വിടുവാണെങ്കിലും എന്നാൽ തീരുമാനിക്കാത്ത കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയും സൗദി അറേബ്യ ഒരു നഗരമാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വോണ്ട് ടു കീപ്പ് ദി എക്കോളജി ഇൻ യു ഫാക്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സേഫ് ടൈം ദേ വോണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓൾ ഫെസിലിറ്റീസ് അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് അവർ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പോകണം ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി പോയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എറണാകുളം ടൗൺ ഒരു വലിയ നഗരമായിട്ട് നിൽക്കുകയും ഇതിൻ്റെ സബർബ്സ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വില്ലേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അനുഭവി ആയിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംവിധാനം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ടൗണിനകത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രിപ്പയറിയുകയും ചെയ്യും അത് ഇൻക്ലൂഡിങ് സിവിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഫേമിലൊക്കെ ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് ടൗൺ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് പ്രോത്സാഹിക്കും പക്ഷെ അത് സ്പ്രെഡ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും പോലീസ് വേണം എല്ലായിടത്തും കണ്ട്രോൾ വേണം ശരിയാണ് എല്ലായിടത്തും ക്യാമറ ഇതിപ്പോൾ ടൗൺ മാത്രം ചെറിയൊരു ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന് വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അവിടെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിപ്പോൾ കേരളത്തിലിപ്പോൾ ഒരു റോഡുകൾ ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഈ ഇടപോലെ ആരെ പറയണം ശരിയല്ലോയിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രം അത് തന്നെയാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ സ്പേസ് അത് പ്യൂർലി അർബനാണ് അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ അവര് വില്ലേജ് കൊണ്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല വില്ലേജ് വേറെ കേട്ടോ അത് അത് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് സെന്ററിനോട് നല്ല രീതിയിൽ വളരെ ശക്തമായ ആശയാടിത്തരമുള്ള ഡിസൈനാണ് casts a shadow over an asset home project does it bring thunderous setbacks or the lightning sparks of inspiration share a story where a challenge led to a silver lining adhi project ayiru adu pathu illa project ayiru sambhavichunnu nadu ayiru adhe adhe endengil oru adhi ella usam nama kariyanallo of course paral gare javale ipo try ayiru phone cheyata engena endu yosichu adu ubikkor idvara kodapodilla adu kodapodilla kaaranam kerala thil business cheyipo ഏത് സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം പ്രതീക്ഷിക്കാം അതൊരു നമ്മളൊരു നമ്
ഒരു കമേഴ്സ് ബിൽഡിങ് ചെയ്തപ്പോൾ കമേഴ്സ് ബിൽഡിങ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചലഞ്ച് വെച്ചാൽ കമേഴ്സ് ബിൽഡിങ് നോക്കാൻ ആദ്യം വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലാറ്റ് പോലെ ഫ്ലാറ്റുകൾ കുറിച്ച് അപ്പം തന്നെ വിറ്റു പോകും കാരണം നമ്മുടെ ബ്രാൻഡും സർവീസ് ഇതെല്ലാം വെച്ചാൽ അതിനെ വിറ്റു പോയിരിക്കും ഓക്കെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കമേഴ്സ് ബിൽഡിങ് അതിനെ വിറ്റു പോകണം എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല കാരണം അതൊരു എൻ്റെ എൻഡ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ ഒരു ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഉടമസ്ഥനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിരിക്കും വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇരിക്കും ഈ രണ്ടാണ് കാര്യം അവരുടെ ഇവരുടെ സർപ്ലസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ ഇപ്പം ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ദൈവം ഡോൺ വോണ്ട് ടു വെയ്റ്റ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണം അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് ഈ മീഡിയം ഡോക്ക് പരിസരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ആവുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇത് വിറ്റ് പോകും അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല വെക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ക്രിയേഷൻ ആണ് വെക്കുന്നത് പടുത് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കമൻസ് വരും ഞാൻ ആൾക്കാർ പറയാൻ പറയും ഓ ഇച്ചിരി പൊക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ശരി കുറച്ചും കൂടി വ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വരുന്നത് ശരി കൂടെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്യൂട്ടി അത് എന്നുള്ള കുറേ പേരും അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മളത് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളത് അവിടെ അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ വിൽക്കാൻ നേരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടും മൂന്നും ഫ്ലോർ ഒന്ന് നാല് ഫ്ലോർ അഞ്ച് ഫ്ലോർ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഫ്ലോർ ഉള്ളതും വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ ഒരു ഓഫീസ് സ്പേസ് മാത്രമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാല്യൂ അതിന് കിട്ടുന്നില്ല ആ വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി തെറ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ കടത്തി തെറ്റി പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഹയർ ഫ്ലോഴ്സ് നല്ല പ്രൈസിൽ പോകാതിരിക്കുകയും അതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ യൂണിറ്റേക്കാളും കുറഞ്ഞ വരെ യൂട്യൂബ് വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഈ ആവുന്ന ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ അവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്പേസ് കൊണ്ടുവരാൻ തോന്നുന്നു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്പേസ് കൊണ്ട് അതിന് പറ്റുമോ ചെയ്യും പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഡിസൈൻ അതിന് വേണ്ടി അനുകൂലമല്ല ആൾക്കാർക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ഇല്ല സെപ്പറേറ്റ് ഗേറ്റ് ഇല്ല പല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിനകത്തൊരു ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഓണേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ആൾക്കാരെ അതിൻ്റെ വർക്കേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാനേജേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അത്തരം ആ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് ഓക്കെ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആലോചനയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സിംഗുലർ അക്കോമഡേഷൻ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാവുന്ന വീട്ടിലുള്ള പരിപാടി അപ്പം അത്തരം അത് ആക്ച്വലി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉപാധാരമാണ് കുട്ടികളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വീടുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ സ്ക്വയർ ബേസ് അപ്പം ഞങ്ങളത് ചെറുതാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിന് ചെറുതാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് 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 അവസാനം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ പോയിരുന്നത് വെറും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഫ്ലാറ്റാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പക്ഷേ വൺ തൗസൻഡ് കെ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് അതിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ഇതൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് വി ക്യാൻ ഡോ ടെസ്റ്റ് ഒരു സാധനം ചെയ്യുക അപ്പം ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഫ്ലോറുകളിൽ നാല് ഫ്ലോറുകളിലായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾ നയൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ചെയ്തു ഓക്കെ അത് ചേതിരു അഞ്ചു ചെയ്തു ചേതിരു അഞ്ചു ചേതിരു അഞ്ചു ഒരു യൂണിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് ഈ ലോങ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഉദാഹരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഈ പ്രോജക്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വി തോട്ട് കാരണം അതിൽ ഇതൊരു ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പെക്യുലിയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല ബിക്കോസ് ആരും കാണില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വേൾഡ്സ് സ്മോളസ്റ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്
ചില തടസ്സങ്ങളോ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ബിസിനസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്യാം പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റ് യു ഹാവ് ടു എന്താ പറയുക കൂടുതൽ